ഹായ് ദശാംശ സംഖ്യകൾ പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഇവ കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴുമുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി തന്നെയാണ് പഠിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പത്തും നൂറും വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമുക്ക് ആയിരം പതിനായിരം വെച്ചിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ഒരു ചോദ്യം മാത്രം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാം ഓക്കെ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് അതായത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് കണ്ടവർക്ക് ഈ ക്ലാസ് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാവില്ല ഇതിന് മുമ്പുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ ഞാൻ ഹരിക്കുന്നതും ഗുണിക്കുന്നതും വിശദമായിട്ട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ക്ലാസ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എന്നാൽ ശരി നമുക്ക് എങ്ങനെ നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ഒന്ന് നാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതിനെ നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരികയാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പോയിൻറ്റ് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് സംഖ്യ എഴുതും പതിനാല് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് തട്ടി മൂന്ന് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഇനി എത്ര സ്ഥാനമാണ് എനിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടത് നോക്കാം എത്ര പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് എത്ര പോയിൻറ്റ് പോയിൻറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എത്ര അക്കങ്ങളുണ്ട് നോക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് വലുത് ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്ഥാനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും അതായത് സമം ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ല സംഖ്യകൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന പൂജ്യങ്ങൾക്ക് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി പതിനാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് പോയിൻറ്റ് ഒന്നായിട്ട് മാറി അല്ലേ ഇനി ഇത് ഹരി അപ്പം ഇനി ഇതെങ്ങനെ ഹരിക്കുന്നത് നോക്കാം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്നിന് നമ്മൾ ആയിരം കൊണ്ടാണ് ഹരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്നിലായിരം ഇല്ല പതിനാലിലായിരം ഇല്ല നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിലായിരം ഇല്ല ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിലാണ് ഒരായിരം ഉള്ളത് ഏ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പുള്ള സംഖ്യകളിലൊന്നും ആയിരം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒന്നിൽ ആയിരം ഇല്ല പൂജ്യം നാലിലായിരം ഇല്ല പൂജ്യം അങ്ങനെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പക്ഷേ നമുക്ക് അതിന് പകരം ഒരു പൂജ്യം ചേർത്താൽ മതി കാരണം പോയിൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പ് നമുക്കൊരു പൂജ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുള്ളൂ ഇനി പോയിൻറ്റ് മുകളിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ ആയിരം ഉണ്ടോ ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൂജ്യം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി അതായത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തഞ്ചിൽ പൂജ്യം ആയിരം അപ്പം നമ്മൾ പൂജ്യം ആയിരം എന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു ഇനി ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അൻപത്തെട്ടിൽ എത്ര ആയിരം ഉണ്ട് ഒരായിരം ഉണ്ട് ഒരായിരം ആയിരം എട്ടിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച എട്ട് അഞ്ചെന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച അഞ്ച് നാലിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച നാല് ഇനി പൂജ ഇറക്കിട്ടു നാലായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അൻപതിൽ എത്ര ആയിരം ഉണ്ട് നാല് ആയിരം അല്ലേ നാല് ഇൻറ്റു ആയിരം നാലായിരം പൂജ്യത്തിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച പൂജ്യം എട്ടിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച എട്ട് അഞ്ചിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച അഞ്ച് നാലിന് പൂജ്യം കുറച്ച സോറി നാലിന് നാല് കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം കുറച്ച പൂജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പൂജ്യം എഴുതാതക്കരുത് വലത് ഏതൊരു സംഖ്യയുടെയും വലത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പൂജ്യം വാല്യൂബിൾ ആണ് ആ സംഖ്യയുടെ ഇടത് ഭാഗത്ത് വരുന്ന പൂജ്യത്തിനാണ് വാല്യൂ ഇല്ലാത്തത് എന്നാൽ പോയിൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വന്നിട്ട് പൂജ്യം വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വാല്യൂബിൾ അല്ല പക്ഷേ ഇതിൽ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് കിട്ടിയിട്ടോ ഇനി അതായത് ഇത് ഹരണം നന്നായിട്ട് അറിയണം ഹരണം അറിയണവൾക്കാണ് ഇത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഇനി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ ബാലൻസ് കിട്ടി ഇനി ഈ ഒന്ന് ഇറക്കിട്ടു അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എത്ര ആയിരം ഉണ്ട് അഞ്ചായിരം അഞ്ച് ഇൻറ്റു ആയിരം അയ്യായിരം ഒന്നിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച ഒന്ന് പൂജ്യത്തിന് പൂജ്യം കുറച്ച പൂജ്യം എട്ടിന്ന് പൂജ്യം കുറച്ച എട്ട് അഞ്ചിന്ന് അഞ്ച് കുറച്ച പൂജ്യം നമ്മൾ എഴുതുന്നില്ല ഇനി എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ എണ്ണൂറ്റി ഒന്നാണ് എണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ആയിരം ഇല്ല അപ്പം നമ്മൾ എന്ത്
ഒന്നേ ഇൻറ്റു ആയിരം ആയിരം ആയിരത്തി നാലായിരം കുറച്ച പൂജ്യം അപ്പൊ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടി എത്ര കിട്ടിയത് പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് വലിയൊരു സംഖ്യ അല്ലേ പതിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് സമം പൂജ്യം പോയിന്റ് പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതാണ് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഇനി ഇതേ സംഖ്യ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ എന്താ വരിക നമുക്കിങ്ങനെ വിശദമായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഏ ചോദ്യം പതിനാല് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇൻറ്റു പതിനായിരം കേട്ടോ ആയിരം പതിനായിരം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്ര പൂജ്യം ഉണ്ടെന്ന് ആദ്യം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇനി ഇവിടെ സ്ഥാനം നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഗുണിക്കുകയാണല്ലോ ഗുണിക്കുമ്പോൾ വലത് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഇടത് ഭാഗത്തേക്ക് സ്ഥാനം നീങ്ങും നാല് പൂജ്യം ഉണ്ട് അപ്പം നാല് സ്ഥാനം ബാക്കോട്ട് നീങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പോൾ ഉത്തരം എന്താ അറിയോ പതിനാല് അതുപോലെ എഴുതി പിന്നെ നാല് സ്ഥാനം നമ്മൾ ബാക്കിക്ക് നീക്കുക കേട്ടോ അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇനി പോയിന്റ് ഇട്ടെടുത്ത് പൂജ്യം എട്ടാ വാല്യൂ ഇല്ല അപ്പം നമുക്ക് ഉത്തരം തന്നെ ഇനി ഇതേ സംഖ്യ നമ്മൾ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക കേട്ടോ ഹരിക്കുമ്പോൾ അപ്പം എന്താ വരിക എന്നറിയോ നേരത്തെ നാല് സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങിയത് പോലെ ഇപ്പം നാല് സ്ഥാനം മുന്നോട്ടാണ് നീങ്ങുക അപ്പം നമുക്കിവിടെ എത്ര സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ രണ്ട് സ്ഥാനമേ ഉള്ളൂ നാല് സ്ഥാനം കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ മുന്നിൽ രണ്ട് പൂജ്യം ചേർത്ത് കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഇതിന് അങ്ങോട്ട് നീക്കും അപ്പം സമം പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം ഒന്ന് നാല് ഇപ്പം നാല് സ്ഥാനമായല്ലോ അതായത് ഈ പോയിൻറ്റ് നാല് സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങി അഞ്ച് എട്ട് പൂജ്യം ഒന്ന് ഇതാണ് ഉത്തരം കണ്ടോ മനസ്സിൽ എങ്ങനെ ചെയ്തത് എന്ന് ഇനി വേണ വേണമെങ്കിൽ ഒരൊറ്റ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി നമുക്ക് മനസ്സിൽ ചെയ്യാം അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് കുറച്ച് വലിയൊരു സംഖ്യ ആയിക്കോട്ടെ ഇതിനെ നമ്മൾ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഗുണിക്കുമ്പോൾ നാല് സ്ഥാനം പിന്നോട്ട് നീങ്ങി അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് അതുപോലെ എഴുതി ഇനി നാല് സ്ഥാനം നീക്കുക കേട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അതുപോലെ ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഇതാണ് ഉത്തരം ഇനി ഇതിനെ നമ്മൾ അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്നിനെ നമ്മൾ പതിനായിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഈ നാല് സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിപ്പോകും അപ്പം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാല് സ്ഥാനം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ പൂജ്യം പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് അതായത് ഈ നാല് സ്ഥാനം ബാക്കിട്ട് ബാക്കിക്ക് പോയിൻറ്റ് നീങ്ങിപ്പോയി അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ഇതാണ് ഉത്തരം മനസ്സിലായില്ലേ ഇനി ഇതിനെ തന്നെ നമുക്ക് ഒന്ന് ആയിരം കൊണ്ട് ഗുണിച്ചു ഹരിച്ചു നോക്കാം അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് ഇൻറ്റു ആയിരം ആണെങ്കിൽ സമം മൂന്ന് സ്ഥാനം ബാക്ക് നീങ്ങി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അതായത് മൂ പോയിൻറ്റ് മൂന്ന് സ്ഥാനം മുന്നോട്ട് നീങ്ങിപ്പോയി അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് മൂന്നെണ്ണം വന്നിട്ടോ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇതാ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ഇനി പോയിൻറ്റ് ഇട്ട് ഒന്ന് എഴുതി ഇതാണ് ഉത്തരം ഹരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അഞ്ച് എട്ട് ഏഴ് ആറ് പോയിൻറ്റ് പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്നിന് ആയിരം കൊണ്ട് ഹരിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് എട്ട് ഏഴ് ആറ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് മുന്നോട്ട് പോയി ഇനി പൂജ്യം പൂജ്യം നാല് ഒന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാനൊന്നുമില്ല ഗുണിക്കുമ്പം പോയിൻറ്റ് മുന്നോട്ടും ഹരിക്കുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് പിന്നോട്ടും നീങ്ങും അതിനനുസരിച്ച് സംഖ്യകളും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എല്ലാവരും ചെയ്ത് പഠിക്കുക ബേസിക്സ് കിട്ടിയാൽ മാത്സ് വളരെ എളുപ്പമാണ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഞാൻ വീണ്ടും പറയുകയാണ് മാത്സ് ആവശ്യമുള്ളവർ കേട്ടോ അപ്പം ശരി നമുക്ക് വേറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാ